شیطانوں کا ہر دل نبی نردش در کچھر نبی آلہ در شیطانوں کا چھتران حقیقی مومن نردی انسانا جناب اللہ اکھل برمیش اکھل جرکھل برمیش کہ اکھل نام ہر شئی دارتا بیدیر اکھل مہنگ تاشی کی بیدیر آنسلن Ayarını ölçmek için mühenge bulundandı. Eskiden ayarı bulundu. İnsanın aklı da mühenge taşıdır. Kullanırsa. Kullanmadığın takdirde yaptığın işin Kıymetini veyahut kıymetsizliğini bilemezsin. Hangi insanın, hangi ayardan insan olduğunu veya ayarı tükenmiş insan olduğunu aklını kullanmadan bilemezsin. Yirminci asır insanı felaket derecede belanın içine düşmüş. Her memleketlerde. Hiçbir ülke yoktur ki rahat olsun. Var mı? E, şeytan olmayan bir memleket varsa, Orası rahattır. Hiçbir kimse var mı şeytan olmayanları söylesin bize gidelim oraya. Öyle bir yer bilen var mı? Acaba Ankara'da var mı şeytan? Yok yok. Şehirde? Şehirde de var. Bizim gazetalar yazıyor ki Türkiye'de yok da Yunanistan'da var. Veyahut Yunanistan'da bitmiş de e, Alaman'da var veya Alaman'da bitmiş de İngiliz'de var. İngiliz bitirmiş de Rus'a kaçmışlar, Rus'ta var. Hangi memlekette şeytan yok? Hangi yerde şeytan yok? Her yerde şeytan. Hicaz'da belki yok. Hicaz'da da varmış meğer. Bomba patlatıyorlarmış orada ya, vazifede, gayet dikkatli vazife yapıyor. Hiç bir lahza insanlara rahat verdirmeden gayri üstüne gayri aşırıyor, başına çorap öldürüyor Ademoğlu'nun şeytan. İnsanlar da arkasından koşturuyor diyor ama aman sultanımız Emret sen dünyayı uçuralım ya, o hazır ettin. Dünyayı uçuracağız yalnız. Bir zemminle sen bizi yukarı kaldır da, aşağıda dünya patladı da içinde biz kalmayalım. E şeytan der ki maksadı hepsini bitirmek. Maksadım Ademoğlu bit, bitsin, tükensin. Çünkü Ademoğlu'nun yüzünden bu belaya düştüm ben felakete. Binaenaleyh Ademoğlu'ndan bir tanesi kalmasın. Şeytan aldatıyor. <gülüyor> i̇nsanda, evet, 20. asrın insanı da dostunu, düşmanlığını ayırt edemiyor. Karının zararını da ayırt edemiyor. İyi kötüyü de ayırt edemiyor. E Şeyh Efendi böyle olunca insanlıktan çıkar. Ne olur? Hayvan olur. Eğilen kötü ayırt edemese <gülüyor> hayırlı şerri ayırt edemese demek ki aklı yok. 
اقوى من مخلوق حيوانات حيوان ضعف اليوم كذا بحق الامومي راد سيدا انظر اليوم وش انظر مسؤوليات فاشي ماس محاكمة ادين ماس بير سوف بير طرواية جلسة طرواتك اكيني يسا Afiyetten çıkar. Hükümet koyunları tutup da mahkemeye getirmek. Kimdir de bunun çobanı? Bu sürünün çobanı kimdir? E ya benim. E gel bakalım buradan. Ya ekini yiyen ben değilim. Ekini yiyen de var. <gülüyor> Ama da var hayvan sen insan. Gel bakalım buraya. Davarın aklı yoktu yedi. E senin aklın vardı ne hemen <gülüyor> Sana bir yemek yiyip de soracak akıl verin sana ey kulum. <gülüyor> Verdiğin derse <gülüyor> o kul e hala bakalım. Nasıl iş ettin sen? Akıllı işin mi yaptın? Yoksa akılsız işin mi yaptın? Hayvanlar gibi mi yaşadın? Yani aklını kullanmadan mı yaşadın? Aklını kullanmadıysa hayvan gibi yaşadı. Öyle değil mi? Hayvanda akıl yok. E sana akıl vermiş iken sen aklını kullanmadın da demek ki sen de hayvan gibi yaşadın. Gel buraya bakalım. Yok aklın fikrin var diye ileri geri konuşacak olursan sana hayat filmini gösterecek orada hemen. Bak bakalım bu adama. Bu adamın yaptıkları akıllı işin midir? Kimdir ya bu adam? Bazı defa gazetada insanın yüzünü göstermek istemez de başka şey kapatır. Onun gibi gösterecek de gelecek. Bu adam çok akılsız adammış. Bu hayat akıllı insanın hayatına benzemez. Kaldır bakalım yüzündeki şeyi e, Perdeyi kaldır da kim olduğunu görsün. Aaa! Aaa! Aaa! Aaa! bu ha sensin. Sensin. Değil mi bu hayatın? Bunu anlamadın ha? Hayvanların olduğu yere bunu. İnsanların olduğu tarafa değil, hayvanların ahırlığa sokun. İşte bu zamanın çağdaş mağdaş şeyrekten saçma sapan muğalatayla insanları aldatıyorlar. Aklını bulmansa insan temiz hayat arar. Her pislik bu çağdaşlığın içindedir. Her rezillik onun şey içindedir. Bir de onu reklamla falan ama çağdaş hayat. Temiz girer. Abdesaliye düşmüş gibi çıkar. Gece. Gece hayatında. Gidiyor temiz. Efendim. Sonra ağzından gelen, altından gelen içinde de içip tekerleri yuvarlanıyor. Bir tanesi düşmüş. Ağzından da gelmiş, altından üstünden. Bir köpek yaklaşmış. Bakmış yüzünü Ağzından gelenleri yalamaya. O çağırıyormuş. Ey arkadaş, mendili berbat etme, eve gidemeyiz zaten temizlerinde. <gülüyor> lap lap, o sapak onu yalanıyor ya. O mendil zannediyor, mendiliyle siliyorlar kendisini. Bu pis hayat, çağdaş hayat. Akıllar böyle mi yaşar? Böyle pisliğin içinde mi yaşar? Yaki reklamları kuvvetli, o pesin içinde gebersinler. Öyle olacak, başka çare yok. Milleti pisleten, pis hayatı temiz gösteren, kötü iyi gösteren, iyi kötü gösterenlere Allah gün göstermesin. Seferin belaları üzerinden ne yarsın, seferin hayrı güzel yarsın.
Cenab-ı Hak bir gücüne gider. Yeryüzünde benim gönderdiğim dinimi, şeriatımı e, meteden bulun kalmadı de hepimizi batırır. Onlar batsın, bir söyleyiniz. <gülüyor> <gülüyor> Söyle de korkma. Kendisi doğruyuz, tut. Hakkı tut. Batıldan yana olma. İşin doğruluğu. Akıbetin güzel gelir. Temizlerle beraber haş olursun. Leş olanlardan çıkmazsın. Kıyametin de leş gibi çıkacaklar. Her taraflarından pislik akarak çıkacaklar. Pis kokularından kadınların, erkekleri mahşer halkı birbirinin içinde yıp açacaklardır. Bu çaydaşların. Elhamdülillah. Ben hiçbir insan mektup yazıp da buraya gelmeyeyim demedim. Sana şefket bey. Bunlar hep genç değil hani insanlar. Bana şefket eyli değil o. Meşhur muharriz. Ya hep saçı ve her cihetiyle Osmanlı olan. Kesinlikle kalenizdir. <gülüyor> Onun için bu kadar genç veriyor. Bu tarzda ihtiyar adam benden başkası yok. Hepsi genç. <gülüyor> efendim bu efendim parçam mısırını da diyebileceğiz. Efendim yaşayacak. Yani iki üç kişi İkram Bey Efendi de gençlerdendir. Daha sakalım niye gitmemiştir. Yine hani Bitince ihtiyar sınıfına girecek de korku yok. Ta Almanya'dan gelmiştir. Hoş geldi, sefa döndük. Binaenaleyh o efendi Singapur'dan gelmiştir. 15 saatlik mesafeden.